pontja befér. Na, végeztünk a pakolással, hát szó szerint plafonig pakoltuk a transportert. Hosszú út áll még előttünk, 7 óra hossza minimum, amit vezetni kell, hogy eljussunk Csehországba, egy híres pontos tóra. Hogy miért pont ide megyünk, és miért pont itt fogunk horgászni, majd menet közben elmesélem. Elég jó képben vagyok a különböző európai országok horgászkultúrájával és horgászati szokásaival. Tudjuk jól, hogy Magyarországon a ponthorgászat mindent visz. Egyértelműen a legnépszerűbb módszer. De nem vagyunk ezzel egyedül, és Európában, nem csak Magyarországon, hanem Csehországban, Romániában és Ukrajnában is nagyon-nagyon népszerű a ponthorgászat. Sőt, megkockáztatom, hogy ezekben az országokban még magasabb szinten művelik ezt, mint mi idehaza Magyarországon. Amit egyébként mi sem bizonyít jobban, mint a versenyeken elért kiváló eredményeik. Világbajnokságokon rendre e három nemzet közül kerül ki a dobogóra várományos csapatok egyike. Illetve nem véletlen az sem, hogy a világ egyik legnagyobb pontos versenyén, amelyet a Balaton körül rendeznek meg minden évben, ez az IBCC, Csehországból érkezik a legtöbb csapat. Ahhoz, hogy ezekben az országokban a ponthorgászat ilyen magas szinte tudjon fejlődni, nyilván szükséges néhány olyan tó, néhány, jó néhány olyan tó, amely támogatja és segíti a módszer fejlődését. De most egy ilyen ismert csehországi pontyos túra szeretnék ellátogatni, és nem titkolt célom és vágyom, hogy a technikai tudásomat fejleszem, de a saját csaljaimmal, módszerémmel szeretnék horgászni, és remélhetőleg szép pontyokat tudok majd fogni. Na, megérkeztünk végre a Stara Voda nevű vízszerületre, amely a magyar fordításban annyit jelent, hogy öreg víz. Ez egy régi bányató, amely gyönyörű környezetben található. Nagyon szép vízszerület, és remélhetőleg itt vannak előttem a hűnáhított pontyocskák. Hát hol lennének máshol. Viszont az idő legalább elromlott, szépen elkezdett este az eső, de ez mit sem számít. Mert ahogy megérkeztem, egyből szeretném elfoglalni a helyet, és amíg a tábor a háttérben épül, addig mindenképpen be szeretnék dobni. Milyen magyar ember? Ahogy megérkezik, azonnal be akar dobni, és ki akarja próbálni, hogy mit lehet fogni. Azt a szerencsénk van, már akár a keresőhorgászat során is jöhet egy-két hal. Ha nem, akkor majd taktikát váltok.
ennek bel az út a zsinória. Most érte útra halad, fővette vele a kontaktust, és húzza. Azt láttam, ahogy pakoltam a háttérben, hogy meglazult a zsinór. Szinte leesett a vízre. Meg tudom satszolni, hogy mekkora lesz ez a hal. De most azt hiszem, hogy átment a másik zsinór alatt. Megpróbálom átvenni, de hogy összeakadjak a másik végszerelékkel. Ez az elsőként bedobott végszerelékem, amelyre több mint egy órát kellett várni. De lám, a keresi horgászattal is már sikerült valamit horogra csalni. Ah, milyen szép burványai vannak. Szágban az első Csehországban fogott pontjam. Akadás tökéletes, és még a csal is megvan. Hát valószínűleg nem a túl legnagyobb pontja, de kezdésnek tökéletes. Frissítettem a végszereléket, megtöltöttem a kosarat, amely újfent bevetésre kész. Ennek a kereső horgászatnak egyébként kettő célja van. Az egyik, hogy egyetlen egy perc se menjen veszendőbe. Addig, amíg zajlik a táborépítés, addig a horog bent van a vízben, így sokkal jobb esély van arra, hogy halat fogjunk. A másik célja ennek a kereső horgászatnak, hogy választ kapjak a halaktól, hogy a bekevert csalogatanyagok, amiket a kosárba töltöttem, egyáltalán érdekli -e őket. Szerencsére erre viszonylag gyorsan visszajelzést kaptam, bár egy halból még messze menő következtetéseket nem lehet levonni, újfent visszadobok, aztán meglátjuk, mi történik. De kezdésnek ez nem rossz. Ez nagyon jó sikerült, ez bőven 100 méter fölött van. De az is kérdéses egyébként, hogy kell ilyen nagy távolságba bedobni a végszereléket. Próbálkozom, aztán majd megmondom, hogy mi a jó távolság. Talán most már érthető, hogy miért volt plafonik pakolva a transporter. Itt van két sátor. A mögöttem lévő sátor az Karesz és az én sátram. A mellette lévő sátor az Péter sátra. Benne az ágyak, hálózsákok és minden szükséges kellék. A sátrak mögött fölépítettünk egy étkező részleget. Most, ha benézzünk a sátorba, elsőként, ami velünk szemben néz, az egy olajradiátor. Éjszakánként kifejezetten kellemetlenül hűvös van, sőt, most is egyébként. De szerencsére ettől a táborhelytől, kb. 50 méterre tőlünk balra, van egy olyan faház, amelyben van elektromos áram, onnan hosszabbító segítségével el tudtuk ide hozni az elektromos áramot, így éjszaka nem fog megfagyni. Ez a túra kifejezetten jól indul, hiszen fogtam már halat, halas lett a kezem. Megmondom őszintén, hogy azt se várnám, hogyha a késő délután, vagy az éjszaka folyamán nem jön egyetlen egy kapás sem, legalább kibírjuk pihenni a hosszú út fáradalmait, és hónap reggel újult erővel, új stratégiával lendületesen vágok neki a horgászatnak.
Én már úgy készültem, hogy itt nem lesz hal, de a halak ezt másként gondolták. Egy nagyon erőszakos kapással érkezett egy újabb, véletleg szép pontja. Ez még nagyobb, mint a nappal fogott első tükörpontjom, de hát annyira vehemens, erőteljes kapást érkezett. Milyen lesz, hogyha egyszer hologra akad egy igazán nagy kapitális, akár tíz fölötti hal, az milyen erővel küzdhet? Már alig várom. Ebben most belállt a bot. Megsemertem a szólalni a fárasztása során, ugyanis ez a harmadik pont, amit ezen az éjszakának hasztottam. Azt gondoltam, hogy milyen jól kibírom pihenni magamat. Ezzel szemben nem hagynak a halak aludni, és képzeljétek el, hogy kettő halat elveszítettem. Egyszerűen nem tudtam kifárasztani, a partra segíteni őket, leakadtak, de ez végre bölcsőbe került. Ébrezik a tó, ébrezik a város, <gül> és mondanám azt, hogy ébredeznek a halak, de ezek folyamatosan éberek voltak. Folyamatosan visszatör. Óriási nyomásnak van kitérve a víztölet, hiszen most is kivétel nélkül minden hely foglalt. Ennek ellenére az eddig kifogott halak mindegyike hibátlan 
gyönyörű szép egészségnek örvend, pikkeik és uszonyaik érintetlenek, sietetlenek. Nagyon jó ezt látni, valószínűleg az idejáró horgászok tudják, hogy kell a pontyokkal bánni. Remélem, hogy nincs összeakadva, és nem úgy az a halva mind a kettőn. Jó, a tér az balra van, enyém jobbra. Éppen a napfelkeltében gyönyörködtünk, meg hogy a éled a tó, mentek a szomszédok a vízre, etetnek, bójáznak. Nagyon aktív itt a horgászat, és közben megszólalt mind a két kapás jelző, szinte egyszer egy időben húzta el. Ez masszívan tartja magát, tied? Nyugodtan jön. Aha. Ilyet eddig még nem csinált, egy is sem. Nem akar kijönni. Egy tőponty, meg egy tükörponty. Elképesztő, milyen erővel küzdenek. Gyere már közeled! Ez az! Az egyéb a merítőben van. Ez biztos 10 plusz. Ha közelebb húzod, akkor megszákolom. Ó, gyönyörű szép tőpont. Ez az, babám. Te is meg vagy. <gül> szép volt, Karesz. <gül> Ezek szépen kitöltik a bölcsőt, a sekkelcőtől kéztes ad már ide. Ja, közben a fejlámpát leveszem, erre már itt szükség. Gyorsan szert lejtem, hol ügyött a sebüket. Itt a reggeli ébresztőnk. Csoda szép reggel. Fú. 
Brutális szinkronúszás következik. A nagy puskák időlegesen kikerültek a képből, és a helyükbe időlegesen egy másik botot vettem a kézbe. Ezzel fogok etetni, illetve a későbbiek folyamán akár horgászni is. Most kezdődik az a horgászat, amelyet erre a díszteletre kigondoltam. Bármilyen furcsa, de az eddigi halakat úgy sikerült megfogni, hogy egyetlen egy gram csalogató anyag nem került be pluszba, csak is kizárólag az a mennyiség, amit a kosárba töltöttem. Ugye ezt kereső horgászatnak nevezzük a metódféle horgászat során. De nagyon sok hasznos információra tettem szert, összesen 5 darab halat fogtam, és 7 akció volt késő délután is az éjszaka folyamán. Hogyha mondjuk a horgászat tökéletes stratégiáját pontozni szeretnénk, és mondjuk ezt 10 ponttal jutalmazzuk, akkor én azt gondolom, hogy nem a nulláról, hanem minimum az 5-ös pozícióból, vagy 5 ponttal értékelt stratégiáról indulhatok a reggel folyamán. Nagyon sok hasznos információt tettem szert, amelyek segítségével már nem teljesen vakon kezdek neki, annak a fajta horgászatnak, ami igazából az én stílusom. Azért szorongatom a kezemben ezt a kosarat, mert ennek a segítségével fogom bejuttatni a csalogatanyagokat, be fogok etetni, 95 méterre jelöltem ki ennek a botnak a főzsinórját, ott beakasztottam a klipsbe, és úgy gondolom, hogy ez a távolság az alapozó eretés elvégzéséhez pont megfelelő. A későbbiek folyamán az egyik bottal az eretésre, míg a másikkal annak a környékét fogom körbehorgászni. A kosárba az a pellet mix kerül, amelyre szerencsére nagyon jól reagáltak a halak. Ezzel fogok bedobni 10 kosárral az kezdésnek pont elegendő lesz. Kinézek magamnak egy támpontot, aztán megpróbálom viszonylag pontosan azt a környéket megdobálni. Klipszik szépen elment, a támpont az tökéletes. Rávárok egy kicsit és megrántom. Szépen ki is oldódott a kosár tartalma, de ezt már amikor megemeltem először, akkor is éreztem, hogy nincs benne semmi. Nagyon fontos, hogy ne nagy területen szóljuk szét ezeket a pelet szemeket, mert <gül> akkor meg nehéz alatt koncentrálni. Ez a bordás kosár egyébként pont ideális, mert gyorsan kiadja a tartalmát, viszonylag nagy gombóc juttatható be vele, pontosan, és ott oldódik, és ott nyit ahol nekünk kell. Most, ha ránézünk a vízre, és a csónakban ülő horgász kollégára, akkor ez kiválóan jellemzi a víznek a sajátosságát és horgászati szokását. Ugye említettem, hogy fullon van a víz, minden állásban horgászok vannak, és ezek a bolyris kollégák, nagy horgászok, ezek 150-200 méterre juttatják be a végszerékeiket, ott alakítottak etetési pontokat, ha ránézünk a vízre, mindenhol nagy távolságban dőlőbóják vannak, akkor joggal merül fel a kérdés, hogy mi a francot akarok én 95-100 méterre a parttól. Na most meggyőződésem, hogy ez a zóna teljesen érintetlen. Illetve amiről még nem beszéltem, de tettem rá említést, és szépen lassan kezdem összelakni a pazül darabkákat. Ugye ebben segítettek nekem a kifogott halak, ezek igazolták vissza ezt a fajta elgondolásomat, hogy ebben a távolságban is nagy számban élnek nagy testi halak, nem csak a túl közepén, hiszen a mederszerkezet egyébként meg tök egyenletes. Illetve az éjszaka folyamán olyan méretű halak ugrándoztak fülöttek itt a part közelében, mint hogyha egy vízibuszt dobtak volna be a vízbe. Tehát tudti biztos, hogy itt a part közelében is van hal, csak hát nyilván mennyivel menő behúzgálni a tó közepére, és ott versenyez a többiekkel, mint a parti zónában.
Ennek az orsónak a fő zsinórját pontosan abba a távolságba akasztottam ki, mint az eredetésnek a helye, azaz 95 méter. Mint ahogy korábban említettem, ezzel pont az eredetésnek a kellős közepébe szeretnék beledobni, és azt meghorgászni. Kíváncsi vagyok rá, hogy az eredetésre érkező halak mérete vajon nagyobb lesz-e, vagy kisebb, vagy, vagy egyáltalán mi fog történni. Tehát olyan nincs, hogy az ember eljön több napra egy ilyen vízteletre, és nem próbál meg etetni, és nem próbálja meg, hogy az eredetésre milyen módon reagálnak a halak. Részemről is ez nyilván ez a kíváncsiság adott, és erre hamarosan választ is fogok kapni. hajszál pontosan az eredetés közepébe dobtam bele. Ezzel a bottól a 95 méter az <gül> nem egy nagy kihívás. A tapasztalat azt mutatja, hogy a kapások nagyon agresszívek, így a klipszig eldobott zsinór az elég veszélyes játék lenne, ezért természetesen a bedobás után kiakasztom. Viszont a zsinór jelölő filc által hagyott színes jel az segít nekem abban, hogy amikor legközelebb az eredetésre akarok dobni, akkor a tipsbe a zsinort visszaakasztva a hajszál pontosan ugyanoda tudjak ismét dobni. Az éjszakai apró finom hangulások egyik lényege az volt, hogy növeltem drasztikusan a csali méretét, amelynek következtében reggelre jól láthatóan megérkeztek az igazán nagy testű termetes halak is. Tehát úgy látom, hogy érdemes lesz ezzel a droggal is próbálkozni hogy pontosan milyen csali ez, erről majd esik szó később. Ezzel a végszerelékkel olyan 100 és 115 méter közötti távolságba dobtam, annak függvényében, hogy éppen hogy sikerült. Tehát ettől semmiképpen sem messzebb. Most is erre törekszem. És mint ahogy a kifogott halak bizonyítják, lám, ez a távolság is már elegendő volt. Fontos, hogy ezzel is pont az eretés közelébe illetve hát azon túl szeretnék dobni, megnézve, hogy az eretés peremé mozgó halak hogyan reagálnak mindenre. Azért ez nem bízta a véletlenre. A bal oldali botom volt hajszál pontosan az eredetés közepébe dobva, és megérkezett rá az első hal. Úgy kíváncsian várom, hogy méretét tekintve nagyobb lesz -e, mint bármelyik, amit eddig sikerült partra segíteni. Bár a tapasztalat azt mutatja, hogy minél lendületesebb, minél előterjesebb a kapás, annál nagyobb a hal. Most adtam el a jelölt zsinór szakaszig, tehát itt volt az eredetésnek a helye. Most szépen vissza is bírom akasztani. A hal engedi, hogy húzzam. Így a következő dobásnál újfent pont az eredetésre tudok majd dobni. De mikor a fölvettem vele a kontaktus, legalább egy olyan 10-15 métert már elszaladt. Nem is baj egyébként, hagyni is kell, hogy eltávolodjon az eretéstől, és az ott gyülekező többi halat a megakasztásnak a riadalmával ne zavarja el. Az eretés egyébként, illetve ez az első dobás, amelyel az eretése rádobtam, pont 35 perc ezelőtt volt. Itt ugye nagy horgászatról van szó, annak semmi értelme nincs, hogy 5 percenként újra dobjunk, de ez a 30-60 perc várakozási idő ebben a fajta horgászatban simán benne van, sőt, szerintem szükséges is, mert így lehet a lassan, óvatosan, etetés közelébe érkező nagy testalakat is megfogni. Eddig kivétel nélkül minden megfogott halam ebben az idő intervallumban érkezett, vagy akár még egy óroszát meghaladó várakozási idő után. Tehát ez nem az a klasszikus, pörgős, dobom-húzom metódpeca, 
de nyilván az is rendkívül távol áll tőlem, hogy 5-6 óroszáig nem jöjjek hozzá a végszerléghez. Mekkora hatalmas szája van, és ez a kicsi horog, ez a kicsi csali szinte eltűnik benne, de lám, mégis egyértelműen erre csábult el, nem bírt neki ellenállni. Ezt a kicsi sebet is gyors leápolom, így biztos gyorsan be is gyógyul neki. Garantáltan az eddigi legnagyobb tőpont, és mindez 95 méterről, Miközben a kollégák a tó közepén 150-200 méterre keresik a hasonló kapitális méretű egyereket, működik a stratégia. Nagyon boldog vagyok. Füligér a szám, mert tényleg nagyon boldog vagyok, eddig álomszerű ez a horgászat. Minden úgy történik, ahogy elterveztem. Ritka az ilyen, amikor ennyire minden összejön, ilyen gyorsan, ilyen rövid időn belül, de most végre. Ez azon pecák egyike, amely pont úgy működik, mint ahogy szerettem volna. A legtöbben ilyenkor elkövetik azt a hibát, hogy fellelkesülnek, és azonnal visszadobnak az etetés helyére, mert bíznak abban, hogy egy hasonló méretű halat tudnak fogni. Szinte biztosra veszem, hogy ez a nagy testű pont nem egyedül járt ott, de ahhoz, hogy a többieket, a társaikat az eretésre lehessen tartani, újfent rá kell etetni, illetve bármennyire is hagytam, hogy az eretésről elszaladjon, eltávolodjon a hal, biztos, hogy némi riadalmat keltett ott, és ugye a többiek egy kicsit szétugrottak. Na most rádobok kettőt, nem kell több, kettőt újfent, és utána fogom a felcsúszott horgot is ugyanra bejuttatni. Félelmetes, hogy mennyire szeretik ezt a peletmixet, mennyire jól reagálnak rá az itt élő pontok. Támpont adott, távolság adott, ugyanoda. Szépen pontosan. Még érzik az illata ennek a csalinak, de úgy gondolom, hogy a pop-up csaliknál nem árt, ha minél frissebb, minél zamatosabb, ami felkül a csalit is kére. Újfent ebből a Monster vörös lazac ízesítésű, sárga, piros színezetű csaliból teszek föl. Ebből is a 11 mm-es átmérőjű passzol pont ehhez a horogmérethez. Leelműzöm, hogy hogy viselkedik. Az olyan, amikor a mederfeneket karcolja. A kosarat két lépcsőben szoktam megtölteni. Ezt már sok-sok filmemben láthattátok. Elsőként egy réteg így, és a mély víz miatt ezt még kézzel, még jó erősen bele is passzírozom. Biztos, hogy biztos, ott maradjon és lassan oldódjon ki belőle. Majd jön egy újabb réteg, belehelyezem a csalit. Így, és színültig töltöm új fent a töltőszerszámot. Ennek a Dart Metal kosárnak a, az óriási előnye, hogy nagyon nagy a befogadó képessége. Talán a metódkosarak közül az egyik legnagyobb 
kapacitással bír. Itt tényleg egy szép nagy gombócot lehet a segítségével bejutatni, ami a nagy ponthorgászatnál különösen fontos. A távolságok garantáltan nem lesz problémám, hiszen fárasztás közben visszalkasztottam a főzsinort a klipsbe. Már csak az irányzékot kell eltalálni, és hajszál pontosan az eretés közepébe. Sikerült dobni most is. Hasonlóképpen, mint a korábbi dobásnál, klipsből zsinort kiakasztom, főzsinort megfeszítem, aztán várom a következő pontot. Mivel a dobás során a főféket teljesen be kell húzni, nehogy a dobó előke megcsúszson, bár dobó új van a kezemen, így nem vágná el, de mindenképpen biztonságosabb. Viszont a horgászat során be kell állítani a főféket a főzsinór szakítószilátságának megfelelően. Ezt megtettem, majd a nyeletőféket bekapcsolom, és nincs más teendő, mint várni. A csali, ami felkerült a csali tüskére, a Vladika Sándor barátom ötlet alapján készült el. Sanyi, Ukrajnában élő teszthorgász csapatunk kiváló tagja, a nagypontos féderhorgászat jeles képviselője, több közös filmünk készült már, ahol bizonyította ezt a fajta remek képességét, tényleg fantasztikus, hatalmas pontyokat fog kizalap féder technikával, főként metódféder módszerrel. Ukrajnában, ahol ugye már korábban említettem, nagyon magas szinten zajlik a pontyhorgászat, nagyon sok tavon, szinte kizárólag, nagyon intenzív, markáns, az emberi orsz számára kifejezetten kellemetlen, vagy nagyon erős, csípős ízű csalikkal tudnak csak szinte kizárólag, főleg versenykörmények közepette nagy testű pontyokat fogni. Sanyi régóta kérte, hogy a hadra termékpalettáin is legyen egy olyan, amely, amely tényleg hát szörnyen büdös, nem tudom ezt másképp megfogalmazni, így nagyon találó a monster, azaz a szörny, vagy, vagy hát szörnyen büdös megjelölése ennek a termékcsaládnak, amely négy különböző tagot számlál, és hát tényleg sok mindent lehet rájuk mondani, de azt, hogy az emberi orr számára kellemesek lennének, az egyáltalán nem igaz. És persze elgondolkodik az ember ilyenkor, hogy miért ízlik a halaknak ez a rendkívül büdös, kellemetlen, ízű és illatú csali. Szerintem egyébként az egyszerű oka az, vagy hát a leglogikusabb magyarázata, hogy a az ilyen intenzíven telepített, nagyomásnak kitett tavakon a horgászok döntő többsége az halas jellegű egyetanyagokkal, peletekkel és bolyikkal etet. És ezekhez a halas dolgokhoz sokkal jobban passzolnak ezek a büdös aromák és ízek, mint mondjuk a kellemes édes, az ember számára kellemes édes ízek és illatok, mint például mondjuk ananász, vagy megy, vagy cseresznye, vagy bármi más, amely egyébként lehet, hogy ritkában találkozik a hal. Ezért ezekre gyorsabban mozdul. Egy csomó dologra egyébként nem kell nekünk mindig egyértelmű választ találnunk, egyszerűen alkalmazni kell mások sikerén felbuzdulva. Négy különböző változatban kerül forgalomba ez a csali család. Tintali sáfonya, hotmangó, máj és vér, és végül, de utolsó sorban vörös lazac. Jól látszik, hogy mindegyik csali kettő különböző szín kombinációval készült, és nagyon kényesen ügyeltünk arra, hogy mindegyik kontrasztos legyen. Az egymás mellé párosított színek, azok elüssenek egymástól. A metódhorgászathoz optimalizált méretű csalik tégeiben is kettő különböző méret található, 9 és 11 mm-es golyócskák, míg a nagy pontyhorgászathoz, a Big Carp változathoz pedig kettő Lényegesen nagyobb méretet párosítottunk, ezekben 13 és 17 mm-es golyók találhatók. Az alapötlet ugye Sándortól származik, de hozzátette tudását és tapasztalatát hazai csapatunk, és jó magam is, és a tesztek során, amikor több mint 10 különböző változatot próbáltunk, erre a négyre szűkült a kínálat, mert ez a négy csali kombináció az, amely nyugodtan mondhatom, hogy valamelyike minden körülmények közepette jó megoldást eredményezhet. Amit még tudni kell erről, és ez Sanyi kifezett kérése volt, hogy nagy felhajtó erejű csalikat készítsünk, tehát itt a kicsi méretek is tényleg extra nagy felhajtó erővel bírnak. Nagyon fontos, hogy mivel nagy pontra horgászunk, ha még kicsi csalival is tesszük, akkor is nagyobb méretű horgot tudjunk használni, úgy, hogy a csali ideális pozícióban legyen a horog mellett. Ugyanis, ha kicsi a csali felhajtó ereje, 
hogyha kicsi a mellé rendelt horog, akkor sajnos, főleg az olyan tavakon, ahol a halak szája már, nem tudom másként mondani, szét van csapva, nagyon sok a halvesztés. Ezért ehhez egy nagyon méretű, vaskosabb horogra van szükség, de ugyanakkor kellően kikönnyített kell, hogy legyen mindez. Ezek a csalik ennek a kívánomnak is tökéletesen megfelelnek. Nyolc perc telt el a berúvástól számítva, úgy fent ez a fél óra környék idő kellett neki ahhoz, hogy megtalálja a csalit is a hal. Megakasztása után egyből elrohant balra, nagyon jól tette, nem az eletésen kever. Ez a hal is visszahozta a csalit, <gül> bizonyít vannak fogóságát. A Monster csalik sora nem ért véget a popapokkal. Itt van egy igazán különleges csali család, amely a Magnum fantázia nevet kapta. Ezek a csalik 20 mm átmérő golyók, amelyeknek a belső magja, ugyanis két rétegből áll a csali, amelyeknek a belső magja egy 14 mm átmérőjű, főzött, parafával könnyített wafter golyócska. Míg a külső rétege, az pedig szépen lassan oldódik, és rendkívül attraktív, ízes, aromás felhőt nyom ki magából. E csalik rendszerbe állításának ötlete elsősorban a nagy pontos csapatunknak és Rokoja Péternek köszönhető, ők voltak azok, akik szolgalmazták, hogy mindenképpen kerüljön bele e csali is a választékba. Péter nagyon sokat horgászik, hasonló jellegű, intenzíven telepített, nagy nyomásnak kitett nagy pontos tavakon, ahol megtapasztalt azt, hogy a popapok különösen fogósak, de amikor a szelekció már nehezen megvalósítható, akkor kell egy olyan finom falat, szó szerint, amelyel a kicsik egy csöppi két hátép szoríthatók, és valamelyest növelhető a kifogható halak mérete. Hogy ez mennyire zseniális ötlet, és mennyire jól működik, azt mi sem bizonyítja jobban, mint a korahajnali és a reggeli két nagy testű pontyom, amely mindegyike e csalik valamelyikére csábult el. Tehát valószínűleg ezekkel a csalikkal kevesebb kapásunk lesz, de a kifogható halak mérete az növelhető. Elvágtam a csalikat, hogy látszódjanak, miként néznek ki belülről is, a tintahal is áfonya, magja fekete, a külső oldódó rétege pedig rózsaszín. A hot mango magja narancsárga, míg a külső rétege hófehér, és rendkívül intenzív, csípős íze van, ezért is hat a megjelölése. Sorban a következő a máj és a vér ízesítésű, amely nagyon kellemetlen, penetráns, ízű és illatú csali. Ennek a magja az vörös, míg a külső oldódó réteg az barna színű. A sor végén található a legintenzívebb, leghalasabb csali, amely nem más, mint a vörös lazac. Ennek belső magja sötétbarna, külső rétege pedig mélybordó. Szerintem már csak egy nyitott kérdés maradt egy csali kapcsán, hogy a külső oldódó réteg mennyi idő alatt oldódik le a belső főzött magról. A víz hőmérsékletétől függően ez 2-3 óra rossza. Rétegről rétegre szépen lassan oldódik le a külső burok sokáig megőrizve finom kocsonyás jellegét, amorf szinte beazonosítatlan formáját és rendkívüli csáberejét. És egyébként így nedvesen felpult állapotban érződik az a brutál, intenzív, kellemes 
hogy kellemesnek egyáltalán nem mondható aroma, amit természetesen halak messziről kiszúrnak. Hát amikor leoldódott teljesen a külső réteg, akkor ez a fekete mag bukkan elő. Hát azért ennek még nem kevés idő kell, mire leoldódik ilyen picikére. Itt az újabb hal. Hajszál pontos az eredésen. Egyet egy sem húztam még ott bent erővel. Elképesztő, hogy mekkora szája van minden pontnak. Miközben ez a kicsike vörös lazac pop -up, ez most mindent visz. Ez nagyon bejött a alaknak. Egy újabb 10 pluszos erőgép, és úgy tűnik, hogy 30 percenként menetrendszerén megérkezik az eredetésre egy ilyen hatalmas pont. A sokadik érintetlen hal fekszik itt előttem a pontmatracon. Látjátok, minden uszonya, minden uszony vége teljesen hibátlan. A szájából is alig látni horogudott a sebet, miközben már sokat gyára mondom, óriás nyomásnak van kitéve a tó. Sok szép halat fognak, tehát nem csak mi fogunk, de hogy bárki azt gondolja, sok szép halat fognak az itteni horgászok, de vagy sokkal jobban vigyáznak rájuk, vagy pedig én horgászom más halakra. Ebben a zónában más halak lennének, mint amit ott bent 150-200 méteren fognak. Nagyon érdekes. Látványosan és jól működik az a stratégia, amelyet itt alkalmazok. Ugye mindenki fogott hal után kettő kosárral még rádobok, a többit pedig a kosárba, a metód kosárba töltöm, és így jutatom be a csalogatanyagot. Viszont azért ez kíván egy kis csalogatanyag mennyiséget, amelyet most pótolnom kell, mert fogytán van. Tulajdonképpen ennyi maradt a gödör alján. Így legalább meg tudom mutatni azt, hogy mit keverek és mit használok. Természetesen nagyon fontosak az eddig bemutatott csalik is, de egy szem csali csalogató hatása meg sem közelíti a kosárba töltött egy maréknyi peletkupac csalogató hatását. Így mindenképpen szükséges egy olyan attraktív, vízben robbanásszerűen is gyorsan terjedő ízeket, aromákat messze eljutató csalogatóanyag, amelyel végül a kusarunkhoz csalogatjuk őket, és persze utána az ízes csalival megfogjuk. Ezért baromira nem mindegy, hogy végül is mit töltünk abba az egy metód kosárba, amivel a halakat keressük. Ennél a módszernél nincs szükség több kilogramnyi mennyiségre, viszont ami a kosárba kerül, az a legjobb minőségű legyen. A korábban már bemutatott csalik ízesítéséhez tökéletesen passzoló, Peletboxok teszik teljesé a rendszert. Ezek olyan válogatott, prémium minőségű, összetevőket tartalmazó peletmixek, amelyek kifejezetten a nagyhalas horgászatokhoz vannak optimalizálva. Én ebből most a máj és a vér ízesítésű Monster peletboxot fogom újfent bekeverni. Ezt használtam eddig is. Ebből nekem kettő dobozra van szükségem. Egy-egy doboz tartalma egyébként. 400 g peletből, 100 ml ízesített folyadékból, és ebben az esetben még külön vérporból áll. A két doboz tartalmát belöntöm egy vödörbe, így könnyebb elkeverni. A folyékony összetevőket erre egyből rá is öntöm. A 
az összesen 200 ml folyadék, az pont elegendő egy két doboz pelet szemeinek a felpuhításához. A pelet szemek lezömítésével, döngölésével felgyorsítható egyébként a folyamat, de így is minimum 10-15 percet hagyni kell, mire az összes annyira felpuhul, hogy végül kosárba tölthető lesz. Peletszemek szépen felpuhultak, amikor egy nyomással összeállnak, gombócá formálhatók, akkor tulajdonképpen már kosárba is beletölthetők. Ehhez hozzá szoktam adni még fél zacskó brutál liver etetőanyagot. Ez az ertőanyag segít abban is egyébként, hogy a peletszemek még jobban tapadjanak, amely például egy ilyen mélyvízű tóban kifejezetten előnyös, illetve oldódás közben egy kellemes, intenzív, ízes felhőt képez, amely tovább növeli az egész keveréknek a fogóságát. Az ertőanyag ilyenkor felszárítja a keveréket, a tapadó képességét természetesen ilyenkor már elveszíti így kompletten az egész cucc, de ezen könnyen lehet és kell is avítani. 200 ml víz kell hozzá, ezt a legegyszerűbben a tóból nyerem. perc is új fentőketes lesz az állaga, de ilyenkor már rászorható a dobozkában található vérpor. Na ez adja meg a, az igazi csábereit ennek az egész keveréknek. Ennek annyira magas a fehére tartalma, amely mint a bomba robban a vízben, halak megérzik, és hát nyilván a legtáplálék dúsabb, legnagyobb energiaforrás biztosító keverék irányába veszik az irányt. Szépen alakul a keverék. Amivel én időnként még ezt a keveréket tuningolni szoktam, amivel szerintem kihoztam belőle abszolút a maximumot, az még nem más, mint a folyékony máj. Ebből szoktam egy kevéskét ráönteni, akkor, amikor bedobásra kerül a sor. De tényleg csak így a felszínére egy kevéske. Ezt elkeverve, így kosárba töltve bomba. Nekem ez a májas cucc nagyon nagy favoritom. Rendkívül eredményesen használom egyébként késő ősszel a lehülő vizekben, és kora tavasszal a felmelegedő vizekben. Akkor, amikor egyébként halaknak nagyon nagy szükségük van a fehérjére, akkor ez brutálisan jól működik. Hadd mutassak egy érdekes dolgot, amely sok mindenre magyarázatot ad. Csak úgy méregettem magam előtt itt a bocs picéről a vízmélységét, és ha lelógatom a kosarat, akkor döbbenten látom azt, hogy ez a vízmélység a bocs alatt több mint 3 méter. 430 cm a botomnak a hossza, és hát a vízmélység az <gül> bőve 3 méter felett van. Tehát közvetlen itt a part előtt. Nem véletlenül hallottunk egyébként éjszaka a fák alatt is olyan rablásokat, hogy ú, mondom, azt hittem, hogy valaki belesett a vízbe. Tehát kimerészkedik ide a hal. Tudni biztos, hogy éjszaka mindenhol jár a hal, sőt, most is. Illetve hát az a 90 méteres vagy 95 méteres távolság, amit horgászok és folyamatosan retetek, az már kellő biztonságot ad a halnak. Cseh horgászbarátaim ajánlották ezt a tavat, soha életemben nem voltam itt még előtte. Abszolút várakozáson felül van, sokkal kevesebb halra számítottam mint amit egyébként sikerült fogni. Egyébként minden hely nagyon kulturáltan van kialakítva, a legtöbb helyen még faház is van, amely még komfortosabbá teszi a tábori itt létet. Minden hely ki van így építve, illetve mindegyikhez jár egy ilyen lélekvesztő kis csónak. Ezt még nem próbáltuk, még nem volt rá szükség, de nyilvánvaló, hogyha beakadnánk, vagy bármilyen olyan fontos szerelékmentő akciót kellene végezni, amely során vízek kellene menni, legalább itt van. Illetve azok a bolyus horgászok, 
akik a végszerékeiket behúzgálják a tó közepére, mint a mögöttem látható úriember, azoknak pedig ez nélkülözhetetlen eszköz. Egyébként a tavon három bottal történő horgászat engedélyezett, de nekem a kettő bot is bőven elegendő. Ez az éjszaka ez teljesen más, mint az előző. Nagyon-nagyon nehezen indult a halfogás. Egyetlen egy kapásom sem volt eddig, ez az első. És úgy tűnik, hogy egyben az eddig legnagyobb hal, amit sikerült bölcsőbe fektetni. A csali, illetve vannak a maradványa. <gül> Magnum. Abból is a hot mangú ízesítésű. Annak már csak a főzött magja maradt meg. Gyönyörű, szép jószág, fejétől a farkáig kitölti a ponybölcsőt. Ezt nézitek, milyen vaskos. Itt az óriás. Megérte rá várni. Gyönyörű, szép állat. Köszönöm szépen a karcos az élményt. Frissítem a csalit, amiből már csak a középső főzött kis mag maradt. Hot mangó volt fönt. Így néz ki, amikor még nincs leoldódva. Ennek a biztonságos átszúrásához mindenképpen egy vastagabb lángyahegyű Fűzőtűt javaslok, 
nagyon kemény a belső magja. Óvatosan kell átbökni, nehogy a, az újunkba landoljon a tű, és ezt fűzöm fel a hajszellőkére. Majd egy stopperrel rögzítem. Túlságosan nagyméretű horgot nem javaslok hozzá, főleg az ilyen nagy nyomásnak kitett víztületeken, minden apró részlet számít. Ez egy 8-as méretű snagger, ami pont megfelelő ehhez a csalihoz. Fontos egyébként, hogy milyen horogelőke zsinóra van ez felkötve. Ez egy merev horogelőke zsinór, a PB Jelly Wire zsinórja, amelynek az utolsó 1-1,5 centie az van meghámozva, az lágy, az összes többi az merev. Ez is segít egyébként felszippantás után a csali, illetve a horog jó pozícióba történő landolására a szájában és a biztonságos akadást. A horogelőke teljes hossza 15 cm. A kosár megtöltése során alkalmaztam egy apró trükköt, ugyanis egész délután, kis délután is éjszaka ugye nem volt egyet egy kapás sem, és szerettem volna nyilván mielőbb halat fogni. És hát ez hozzásegített ehhez a gyönyörű szép halhoz. Már is mutatom, hogy miről van szó. Tehát ugye a szokott módon először színültig töltöm a töltőszerszámot, ebbe belenyomom a kosarat. Majd kézzel még tovább tömörítem és képeztem egy kis ágyat az aromának. Ugyanis ez a Monster termékcsalád aromákat is tartalmaz, amelyekre eddig nem volt szükség, illetve nem kerültek képbe, de hát most eljöttnek az ideje, és természetesen ebből is a Hot Mango került képbe. Nagyon sűrű, nagyon agresszív és csípős aroma. Kellően sűrű, sokáig aktív marad. Ez került a etetőnyök kupasz tetejére, majd Beletettem a töltőszerszámba a csalit, így, és szépen körbepakolom etetőanyaggal. A Dart Metal XL kosárral nagyméretű csalik is gond nélkül bejuttathatók. Így néz ki a bevetésre váró töltet. Erre a kombóra csábult el ez a hatalmas gyönyörű tőpont. Megmutatom az Aroma család többi tagját is. Négy tagból áll az Aroma család is, hasonlóképpen mind a csalik, illetve a peletbox. Ugye képbe került már a Hot Mango, amely rendkívül intenzív ízű és nagyon csípős. Itt van a máj és vér, a vörös lazac, és végül, de sorban a tintal és áfonya. Az aroma család pontos neve Gél Booster. A gél az ugye az állagára utal, sűrű, tömény aroma, koncentrátum, a booster pedig azt, hogy erősít és fokoz. Tehát a csalogató hatást egyértelműen fel tudja fokozni a kritikus nehéz helyzetekben. Köszönjük számít, de igaz, nincs két egyforma nap, nincs két egyforma reggel. A halak kapu kedve is teljesen más volt, mint az előző éjszaka. Illetve hát megmondom teljesen őszintén, hogy nem is az volt most már a célom, hogy átlagos méretű pontjakat fogjak, hanem megpróbáltam kiszelektálni őket. Hát eddig ez kiválóan működött. Igaz, hogy éjszaka egyetlen egy kapás volt, de az eddig legjobb pontjom került a bölcsőbe. Ma hajnalban pedig hatalmas köd fogadott minket, 
nem is látni a túlpartot. De ami a lényeg, egy újabb szép hal a horgon. Imádom ezeket a halakat, szépen, lassan, komótosan úsznak, és amikor megérzik a part közelségét, konkrétan szinte a partfal szélét, akkor őrülnek meg, és iramodnak vissza. Hát igen, mert addig ugye kell, ilyen biztonságos és mély vízben úsznak. Nem érzik a veszélyt, független attól, hogy horogra vannak akadva. Hát azért itt sem születik minden pont 15 kilósnak. Még egy picit finom hangolnom kell ezt a szelekciót. Imádom ezt a botot, mert hihetetlen nagyot lehet vele dobni. Tényleg teljes erőből mindent bele lehet adni, és nem kell attól térni, hogy eltörik. De ugyanakkor meg megvan a kellő látsága és rugalmassága a fárasztás során, aminek köszönhetően innen a nyílből, görből. Magnum teszi a dolgát, leválogatja a nagyját. Ez az! Milyen szépen leoldott a csali. Ma azért nem olyan könnyű a halfogás, nehezebben adja a tó rejtett kincseit. Valószínűleg egyébként ez betudható a markáns időjárás változásnak is, volt itt már eső, viharos szél, napsütés, szóval ez nem biztos, hogy jó hatás van a halakra, de addig, amíg ilyen szép halakat tartatok a kezemben, nagy baj nincs.
ugye morcos mekkorákat ránt bele. Lehet, hogy ez lesz a búcsú halam, lehet, hogy ez az utolsó, amit ebből a csodaszép víztreletből kifoghattam. Nagyon hosszú út áll még előttünk, össze kell pakolni, és valahogy haza kell jutni. De végtelenül boldog vagyok, hogy a módszer, a metodika, amit kitaláltam, az tökéletesen működött itt is, és ilyen csodaszép halakhoz segített hozzá. Ez a hal jól lecsapott de neki ezt is elnézem. Persze, amíg pakolunk, azért a botok a víz felé néznek, hiszen bármi megtörténhet. Remélem, hogy a filmben bemutatott praktikák nektek is tetszettek, amelyek egyébként a hazai vizeken is eredményesen használhatók. Ha pedig szeretnétek itt Csehországban például ezen a tavon horgászni, gyertek el bátran, jó szívvel ajánlom, nagyon kedves, nagyon korrekt és vendégszerető horgászok és tógazda vár titeket.